আসসালামু আলাইকুম আমি তানজিমুল ওয়েলকাম ব্যাক চলো তোর সার্কিট সলভ দ্বিতীয় ভিডিওতে আজকের দ্বিতীয় ভিডিওতে আমি কিছু সার্কিট সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কিটগুলো সলভ করে দেওয়ার তার আগে একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আগের যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম সেখানে কিছু শর্টকাট দিয়ে দিয়েছিলাম আমি যে যদি আমরা শর্টকাটে সার্কিট সলভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সমান্তরালে দুইটা রোগ সমান্তরালে দুইটা রোধ যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে তাদের তুল্যরোধ বের করার উপায়টা হলো উপরে গুণ নিচে যোগ দ্যাট মিনস আর ওয়ান আর টু আর ওয়ান প্লাস আর টু আর আমি বলছিলাম যে আর ওয়ান আর আর টু যদি সেম মানে দুইটা রোধ সমান্তরালে থাকে তাহলে তুল্যরোধ হবে তাদের অর্ধেক দ্যাট মিনস আর পি ইকুয়াল আর ভাগ টু আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শর্টকাট এটা এবং এটা যেটা তুল্যরোধ বের করতে খুব বেশি পরিমাণে হেল্পফুল হবে চলে আসুন আমরা সলভ করি তার মধ্যে এখানে একটা মেয়াদ দেওয়া আছে এখানে তিনটা রোধ শ্রেণীতে কিংবা সমান্তর রেলে সংযুক্ত করলে এদের রোধের মানগুলা কীরকম হবে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল শ্রেণী মোস্ট ইজি যোগ করলেই হয়ে যায় তাহলে যোগ যদি করি আমরা পাঁচ দশ এবং পনেরো যোগ করলে হয় তিরিশ যদি তিরিশ হয় তাহলে শ্রেণীতে তাহলে শ্রেণীতে এর অ্যান্সার হলো তিরিশ এখন সমান্তরালে সমান্তরালে আমরা যে শর্টকাটটা সে নাইনটিন থেকে শিখে আসতেছি ওয়ান ভাগ ওয়ান ভাগ ওয়ান ভাগ পরে পুরোটাকে আবার ধরে উল্টাই দিয়ে দাও এত উল্টানো উল্টানির করতে গেলে আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে যে এডমিশনে কতক্ষণ ধরে এই ক্যালকুলেশনগুলো করবো আর ম্যাক্সিমাম মেজরিটি এডমিশন ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ক্যালকুলেটার ইউজ করতে দিচ্ছে না তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমি তোমাদেরকে যে শর্টকাটটা দিয়ে দিচ্ছি এই শর্টকাটটা ছিল দুইটার বাট এখানে আছে তিনটা এখানে আমি একটা বেসিক ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি বেসিকটা হচ্ছে এরকম যে যখন দুইটা রোধ সমান্তরালে থাকে যখন দুইটা রোধ সমান্তরালে থাকে হতে পারে একটা রোধ জিরো পয়েন্ট ওহম আর আরেকটা রোধ বিশ হাজার বিশ হাজার কেন পঞ্চাশ হাজার হোক যাই হোক না কেন এখানে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে দুইটা রোধ যদি সমান্তরালে থাকে তাদের তুল রোধ মাস বি তাদের ছোটটা থেকেও ছোট হবে দ্যাট মিনস এখানে যদি জিরো পয়েন্ট টু একটা হয় আর বিশ হাজার একটা হয় তাহলে এদের সমান্তরালের সংযোগের তুল রোধ মাস বি জিরো পয়েন্ট টু এর থেকে কম হবে আচ্ছা যদি জিরো পয়েন্ট টু এর থেকে কম হয় তাহলে আমরা একটা কাজ এখানে করি যে এখানে পাঁচ দশ এবং হচ্ছে পনেরো পাঁচ দশ পনেরো এই তিনটার মধ্যে এই পাঁচ দশ পনেরো এই তিনটার মধ্যে আমরা যে কোনো দুইটাকে আগে নেব কোন দুইটাকে আগে নেব আমরা প্রথম দুইটাকেও নিতে পারি পরের দুইটাকেও নিতে পারি বাট আমি এখানে প্রিফার করব পরের দুইটাকে নেওয়ার কেন পরের দুইটাকে নেওয়ার প্রিফার করব কারণ পরের দুইটার ভ্যালুগুলো বেশি দশ এবং পনেরো যদি দশ এবং পনেরো হয়ে থাকে তাহলে এদেরকে যদি আমরা সমান্তরালে সংযোগ দিয়ে এদের তুলরোধ বের করি তাহলে মাস বি ভ্যালুটা দশের থেকেও কম হয়ে যাবে আর তখন আমরা ছোট ছোট ভ্যালু পাবো ক্যালকুলেশনের সুবিধা আচ্ছা দশ এবং পনেরোকে যদি সমান্তরালে সংযোগ করি আমাদের শর্টকাট উপরে গুণ নিচে যোগ উপরে গুণ নিচে যোগ করলে উপরে যদি আমরা গুণ করি একশো পঞ্চাশ নিচে যোগ করলে পঁচিশ তাহলে একশো পঞ্চাশ বাই পঁচিশ একশো পঞ্চাশ বাই পঁচিশকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে এটার ভ্যালু হয়ে যায় ছয় দ্যাট মিনস এই দুইজনের দ্যাট মিনস এই দুইজনের তুল্যরোধ হলো ছয় এই দুজনের তুলরোধ যদি ছয় হয়ে থাকে আর এখানে এ আছে পাঁচ তাহলে এবার আমাদের তিনটা থেকে দুইটা চলে আসছে ওই দুজন হলো ছয় আর একাই হলো পাঁচ আর আমরা সেই শর্টকাট আবার অ্যাপ্লাই করি উপরে গুণ নিচের যোগ তাহলে পাঁচ আর ছয়কে উপরে গুণ করলে হয় তিরিশ আর নিচে যোগ করলে হয় এগারো তাহলে সেকেন্ড অ্যান্সার হচ্ছে আমার এগারো বাই সরি তিরিশ বাই এগারো আচ্ছা তাহলে আমরা বের করে ফেলছি আচ্ছা এরপরে আমি এটা সার্কিট সলভ করব আচ্ছা গত ক্লাসের কথা মনে করে নিন আপনার যে সার্কিট সলভের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছিলাম যে পয়েন্ট ম্যাথড কিংবা পানির ফ্লো পানির ফ্লো যদি এখানে চিন্তা করি তাহলে পানির ফ্লো চিন্তা করলে এ পাশ থেকে পানিগুলো যাওয়া শুরু করলো এই পুরো পানিটা এ পাশে আসার পর দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়ে গেল দেখো দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়ে গেছে তার মানে এরা সমান্তরাল আচ্ছা এরা যদি সমান্তরাল হয় তারপর আমরা খেয়াল করি এই পাশের পানিটা পুরোটাই এর ভিতর দিয়ে চলে যাবে এই পাশের পানিটা পুরোটাই এর ভিতর দিয়ে চলে যাবে পুরোটাই চলে যাবে যখনই বলতেছি তখনই শ্রেণী আচ্ছা তারপরে এগুলো এটাস্ট হয়ে এক জায়গায় হয়ে গেল যখন এরা এটাস্ট হয়ে এক জায়গায় হয়ে গেল পুরোটাই এ পাস দিয়ে গেল তাহলে আমাদের এখানে দুইটা বাইপাস রোড একটা এটা আর একটা এটা দুইটা বাইপাস রোড আর এদের মাঝখানে এরা এক্স লাইনে আসে তাহলে আমরা এরা আসে শ্রেণীতে তাহলে আমরা যোগ করে দেবো শ্রেণীতে যোগ করে দিলে কত হচ্ছে দুই 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 যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে ছয় তাহলে এখানে তুলরোধ হলো ছয় আর এখানে তুলরোধ হলো ছয় 
যদি ছয় এবং ছয় তুল্য রোধ হয়ে যায় তাহলে সমতল সংযোগে ভেলুগুলো হয়ে যাবে অর্ধেক কিংবা ওই শর্টকাটটা উপরে গুণ নিচে যোগ উপরে গুণ করলে হয় ছত্রিশ নিচে যোগ করলে হয় বারো যদি আমরা এটাকে ডিভাইডেড করি তাহলে অ্যান্সার চলে আসে থ্রি বাট আমাদের ইজিএস্ট শর্টকাট যে দুইটা রোধ সমান্তরালে থাকলে তুল্য রোধ হবে এদের অর্ধেক তার মানে ছয় এবং ছয় সমান্তর লাগলে এদের তুল্য রোধ হবে থ্রি দেন মিনস এটার তুল্য রোধ বা অ্যান্সার থ্রি দেন নেক্সট মেতে চলে আসি সিমিলারিটি সিমিলারিটি এই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসা এগারো এবং বারোর কোশ্চেন আচ্ছা এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি এখানে ওই সেম প্রসিডিউরে চিন্তা করলে এই দুইটা শ্রেণীতে এবং এই দুইটা শ্রেণীতে এবং এরা পরস্পরের সাথে সমান্তরালে যদি এইটা এটা শ্রেণীতে হয় তাহলে আর এবং আর কে যোগ করলে টু আর আর এ পাশে আর এবং আর কে যোগ করলে টু আর টু আর এবং টু আর আমরা যদি যোগ করে রাখি তাহলে হয়ে যাবে সরি সমান্তরালে করবো যোগ তো করবো না শ্রেণীগুলো যোগ করতাম সমান্তরালে যদি করি তাহলে টু আর এবং টু আর টু আর এবং টু আর যদি আমরা সমান্তরালে সংযোগ দিয়ে দিই তাহলে এদের তুলো রোধ হবে অর্ধেক দেন মিনস এটার অ্যান্সার হলো আর এবার নেক্সট একটা মজার কোশ্চেনে চলে আসি আমরা এই সার্কিটটা সলভ এই সার্কিটটা সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো খেয়াল করব আমরা সবসময় সার্কিটের মধ্যে প্রবাহের সাথে সাথে দেখব যে যখনই একটা সার্কিট খুব বেশি পরিমাণে পেছানো তখন ওই সার্কিটটা সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কোনটা বা ঘিচি বিচি ঘিচি বিচি টাইপের কোনো একটা পয়েন্ট আমরা চুজ করব এবং সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট থেকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা চলে আসি এই সার্কিটটাতে দেখলে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে এই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল যদি আপনার চোখের সমস্যা না থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা এই জায়গাটা থেকেই সলভ শুরু করে দিই আমরা দেখতেছি এখানে দুইটা বাইপাস রোড তৈরি হয়েছে দেখ মিনস এরা দুইজন সমান্তরালে যদি এরা দুইজন সমান্তরালে হয়ে থাকে তাহলে এদের তুল্য রোধ হবে ওয়ান কিভাবে ওয়ান কারণ দুই এবং দুই সমান্তরালে আছে আর সেম মানে দুইটা রোধ যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হয় অর্ধেক আচ্ছা তাহলে এটার মান যদি ওয়ান হয়ে থাকে তাহলে এ ওয়ানের সঙ্গে আমরা একটু এগিয়ে যাই সামনের দিকে যেখান থেকে আসতেছে আমাদের প্রবাহটা প্রবাহর দিকে যদি একটু এগিয়ে যাই তাহলে এই অংশ এবং এই অংশ দুইটা বাইপাস রোড দুইটা বাইপাস রোড দেন মিনিস তারা সমান্তরালে আছে তারা যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে এই অংশের সঙ্গে এই অংশ যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হবে আবার অর্ধেক দেন মিনিস এ ওয়ান এবং এ ওয়ান মিলে এদের তুল্য রোধ হবে জিরো এবার এই পর্যন্ত থেকে আমরা একটু আবার এগিয়ে যাই যে ওদিকে কি আছে ওদিকে যদি এগিয়ে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই দিক থেকে কিছু পানির ফ্লো আসে এখানে দুটা রাস্তায় ভাগ হয়েছিল আচ্ছা এদিকে যা আসছিল আসছিল সেটা কিন্তু ওর ভিতর দিয়ে আসছে তাহলে পুরোটা ওর ভিতর দিয়ে আসে এখানে প্রবেশ করছে আর যখনই আমি বলতেছি পুরোটা ওর ভিতর দিয়ে আসে এখানে প্রবেশ করছে দেন মিনিস তাহলে একসাথেই আছে শ্রেণীতে যদি শ্রেণীতে বের করি তাহলে এই পয়েন্ট ফাইভ আর এই পয়েন্ট ফাইভকে যদি আমরা শ্রেণী করি তাহলে এই পয়েন্ট ফাইভ এবং এই পয়েন্ট ফাইভের মান হবে ওয়ান শ্রেণীতে যোগ যদি পয়েন্ট ফাইভ এবং পয়েন্ট ফাইভের মান ওয়ান হয় এবার আমরা আরেকটু আগেই যাই যে এই পাশে দুইটা বাইপাস রোড ছিল একটা ওই সাইডে চলে গেছিল আর একটা নিচে নামা গেছে দুইটা বাইপাস রোড আর দুইটা বাইপাস রোড মানে তারা সমান্তরাল তাহলে এরা যদি সমান্তরাল থাকে তাহলে এই ওয়ান এবং এই ওয়ান এই দুইটা ওয়ান সমান্তরালে আছে যদি এরা সমান্তরালে থাকে তাহলে এদের তুল্য রোধ হবে অর্ধেক দেন মিনস পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এরা যদি পয়েন্ট ফাইভ হয় এবার দেখো যে পুরো কারেন্টটা এর ভিতর দিয়ে আসে এখানে প্রবেশ করছে পুরো কারেন্টটা এর ভিতর দিয়ে আসে এখানে প্রবেশ করছে তাহলে এটা যদি পয়েন্ট ফাইভ হয় এবং তারপরে এদিকে যদি পয়েন্ট ফাইভ হয় রেজিস্টেন্স তাহলে তাদেরকে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে ওয়ান তাহলে এই সার্কিটের অ্যান্সার এই সার্কিটের অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান ওম এখন কারো কারো মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে ভাইয়া আপনি তো এখানে আরেকটা রেজিস্টেন্ট লিখে রাখছেন আপনি এটা কেন নিচ্ছেন না আমি এটা নিচ্ছি না কারণ এখানে লেখা আছে ছোট আর যেটাকে আমরা অভ্যন্তরীণ রোধ মনে করি আর অভ্যন্তরীণ রোধের মান কখনো তুল্য রোধ নির্ণয়ের সঙ্গে অ্যাটাচ করতে হয় না এটা আমাদের প্রয়োজন পড়ে কখন প্রয়োজন পড়ে যখন আমরা আয় বের করতে চাই তড়িৎ প্রভাব বের করতে চাই তড়িৎ প্রভাব বের করার ক্ষেত্রে আমরা দুইটা সূত্র ইউজ করি একটা হচ্ছে আই সমান সমান ভি ভার আর আই সমান সমান ভি ভাগ আর দেন এনাদার আরেকটা রুলস আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে যে আই সমান সমান ই ভাগ আর প্লাস আর আমি এই ই নিলে কেন আর প্লাস আর নিতে হচ্ছে এটা নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব যখন আমি থিওরিটিক্যাল টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব আমি সার্কিট সলভ করতেছি সো এটার ভিতরে আর ঢুকতেছি না দেন এগেন সাম কোশ্চেন অফ ডিউ ডিউ এর কিছু কোশ্চেন আবার সলভ করে দিয়ে দিই তার মধ্যে আর নয় আসা একটা কোশ্চেন যে একটা কো
কোশ্চেনটা ছিল যে বি মানে ফোর ওহমের ভিতর দিয়ে কত তড়িৎপ্রবাহ হবে বি বা ফোর ওহমের ভিতর দিয়ে কত তড়িৎপ্রবাহ হবে সেটা বের করার জন্য মাছ দিয়ে আমাকে পুরো বর্তনীতে যে তড়িৎপ্রবাহটা হয় সেই তড়িৎপ্রবাহটা বের করতে হবে আর পুরো বর্তনী যদি তড়িৎপ্রবাহ বের করতে চাই তাহলে যে কাজটা করতে হবে আমাকে প্রথমে আই সমান সমান ভি বা আকার দেড় মিনিটস ভির মান জানি আরের মান জানি না আমাকে আরের মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা তুল্য রোধ বের করব তুল্য রোধ বের করার ক্ষেত্রে সেই ইজিএস শর্টকাট এখানে আমরা দেখতেছি যদি প্রবাহটা এদিক থেকে সৃষ্টি হয় পজিটিভ প্রান্ত এটা নেগেটিভ প্রান্ত পজিটিভ প্রান্ত থেকে যদি প্রবাহ সৃষ্টি হয় সেই প্রবাহটা পুরো রাস্তাটা ঘুরে এর ভিতর দিয়ে পুরোটাই ঢুকবে পুরোটাই ঢুকবে দ্যাট মিনস এটা শ্রেণীতে আসে দেন দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়ে যাবে এদিকে এবং এদিকে এই দুই দিকে ভাগ হয়ে আবার পুরোটা এপাস দিয়ে যায় ওখানে প্রবেশ করবে তাহলে আমরা দেখলাম এটার শ্রেণীতে আছে আর এর সাথে এই দুইটা অংশ সমান্তর হয়ে আছে আচ্ছা এবার এই দুটো অংশ সমান্তরাল থাকার কারণে এদের তুল্য রোধ বের করব সেই শর্টকাট যেটা আমি আবার লিখে রাখছি উপরে গুণ নিচে যোগ দুই চার ঠিক আছে উপরে গুণ এবং নিচে যোগ যদি আমরা করি তাহলে উপরে গুণ করলে হয় চার ছয় চব্বিশ এবং নিচে যোগ করলে হয় দশ তার মানে টোয়েন্টি ফোর বাই টেন ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফোর তাহলে আমাদের এই অংশটুকুর আমাদের এই অংশটুকুর তুল্য রোধ হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর টু পয়েন্ট ফোরের সঙ্গে এটা একসঙ্গে সংযোগ দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফোর প্লাস ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ফোর সাথে আমরা এবার আই বের করার সেই সূত্রটা ইউজ করবো আমি আগেই বললাম যে আই বের করার ক্ষেত্রে আমি আগেই বললাম যে আমরা আই বের করার ক্ষেত্রে যে সূত্রটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে আই সমান সমান ভি ভাগ আর অথবা ই ভাগ আর প্লাস আর যদি আমরা তড়িৎ চালক শক্তি ই নিই তাহলে অভ্যন্তরীণ রোধটা নিতে হয় আর যদি আমরা বিভব পার্থক্য ভি নিই তাহলে আমাদের অভ্যন্তরীণ রোধ নেওয়ার দরকার হয় না আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব এখানে ই এর মান হলো টুয়েলভ এবং আর এর মান হলো টোটাল আর এর মান হলো শ্রেণীতে যুক্ত করার পর এই টু পয়েন্ট ফোরের সঙ্গে শ্রেণী ওয়ান যুক্ত করার পর থ্রি পয়েন্ট ফোর প্লাস অভ্যন্তরীণ রোধ পয়েন্ট সিক্স টুয়েলভ ভাগ ফোর থ্রি তাহলে আমাদের থ্রি এম্পিয়ার পুরো প্রবাহে সার্কিটের পুরো প্রবাহে আছে আমাদের তিন এম্পিয়ার কারেন্ট তিন এম্পিয়ার কারেন্ট যদি থাকে তাহলে এবার আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে চার ওমের ভিতর দিয়ে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো হবে চার ওমের ভিতর দিয়ে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো হবে এটা আমি আমার আগের ভিডিওতে এই সূত্রটা দিয়ে দিয়েছিলাম যে আমরা যদি আই টু বের করি বা আই ওয়ান বের করি আই ওয়ান বের করলে আর টু উপরে আর ওয়ান প্লাস আর টু বা ইন্টু আই যেটা বলা হচ্ছে যার ভিতর দিয়ে আমরা তড়িৎ প্রবাহ বের করব তার বিপরীত রোধটা উপরে এবং তাদের রোধের সমষ্টি নিচে ইন্টু আই তাহলে এখানে আমাদের বিপরীত রোধ হচ্ছে সিক্স বিপরীত রোধ হচ্ছে সিক্স আর টোটাল রোধ আমরা বের করব ফোরের ভিতর দিয়ে রোধ প্রবাহ এই ফোর রোধের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ প্রবাহ হচ্ছে বিপরীত রোধটা উপরে এবং এদের যোগফল নিচে ইন্টু টোটাল কারেন্ট টোটাল কারেন্ট ছিল আমাদের থ্রি তাহলে আমাদের টোটাল কারেন্ট যদি থ্রি হয়ে যায় তাহলে তিন ছয় আঠেরো বাই টেন অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ছিল আমাদের অ্যান্সার যে এর ভিতর দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট এইট প্রবাহ হয় এখন যদি এই কোশ্চেনটাতে যদি দুইটা প্রবাহ চাইতো যে সিক্সের ভিতর দিয়ে কত প্রবাহ যাচ্ছে এই পর্যন্ত ঢাকা ভার্সিটি কোশ্চেন সলভ হয়ে গেছে আমি একটু এক্সট্রা কোশ্চেনটাকে ইলাবোরেট করতেছি আচ্ছা যদি এই পাশ দিয়ে প্রবাহ চাইতো তো আমরা জানি যে টোটাল প্রবাহটা ছিল থ্রি থ্রির মধ্যে যদি ওয়ান পয়েন্ট এইট এই পাশ দিয়ে যায় তাহলে থ্রি থেকে ওয়ান পয়েন্ট এইট বাদ দিয়ে দিলে যেটুকু থাকে সেটুকু এর ভিতর দিয়ে যাবে আচ্ছা যদি বলি যে এই ওয়ান ওহমের ভিতর দিয়ে কতটুকু তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে শ্রেণীতে তড়িৎ প্রবাহ একই থাকে সো পুরো পানিটা বা পুরো প্রবাহটা এর ভিতর দিয়ে যাবে তাহলে এখানকার তড়িৎ প্রবাহের মান হবে থ্রি ওকে নেক্সট অঙ্কে চলে আসি এই অঙ্কটা বুঝতে পারলে এই অঙ্কটা কোয়ালিটি জি এবং আমি একটা কথা বলে রাখি ঢাকা ভার্সিটিতে প্রত্যেকবারই সার্কিট থেকে মাঝে মাঝে কোশ্চেনদের রেয়ার মিসিং তো এটা আমাদের জন্য খুবই একটা প্লাস পয়েন্ট যে আমরা একটা সার্কিট পায়ে গেলাম আর একটা সার্কিট পায়ে যাওয়া মানে এক মার্ক পায়ে যাওয়া আচ্ছা এবার দেখি আমাদের কোশ্চেন করা হয়েছিল যে এই সার্কিটে যদি ওয়ান এম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ ঢুকে এবং দুটো রাস্তায় ভাগ হয়ে যায় তাহলে এই দশ এম্পিয়ারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট কতটুকু যাবে এটার সলভ অলরেডি আমাদের এই সূত্রের সাহায্যে শিখে গেছি কিভাবে যে যার ভিতর দিয়ে প্রবাহ বের করব যার ভিতর দিয়ে প্রবাহ বের করব আমরা এর ভিতরে প্রবাহ বের করব বিপরীত রোধ উপরে যার প্রবাহ তার বিপরীত রোধ উপরে নিচে দুইটার যোগ ফল কিন্তু টোটাল প্রবাহ টোটাল প্রবাহ আমাদের দিয়ে দেওয়া আছে ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে
কোশ্চেন ছিল এটা নেক্সট আরেকটা কোশ্চেন এটাও ডি ইউতে আসা আচ্ছা এই কোশ্চেন নিয়ে আমি আলোচনা করি এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে টোটাল আই এর মান চাওয়া হয়েছে যে এখানে তড়িৎ প্রবাহ কত হবে এটা আসা জে এন ইউতে দশ এগারোতে এবং ডি ইউতে ছয়ের সাথে টোটাল তড়িৎ প্রবাহ চাওয়া হয়েছে যদি টোটাল তড়িৎ প্রবাহ চাওয়া হয় তাহলে এই কোশ্চেনটা আমরা দেখি যে আমাদের আই সমান সমান আই সমান সমান ভি ভার আর আমাদেরকে টোটাল সার্কিটের আর লাগবে তুলে রোধ বের করতে হবে আমরা নেমে পড়ি আচ্ছা এদিক থেকে পানির প্রবাহ শুরু হলো এই ফ্লোটা এদিক হয়ে এর ভিতর দিয়ে পুরোটা যায় দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়ে গেল পুরোটা যায় তার মানে ওই পরের অংশগুলোর সঙ্গে এটা শ্রেণীতে আচ্ছা দেন এখানে দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়ে একটা সময় যায় দুইটাই এক হয়ে যায় আবার ফ্লো হওয়া শুরু করলো দুইটা জিনিসই যদি এক হয়ে যায় তাহলে এই দুইটা সমান্তরালে তারপরে পুরো প্রবাহটা এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে এই দুইটা সমান্তরালে আছে সমান্তরালে আমাদের শর্টকাট উপরে গুণ নিচে যোগ তাহলে তিন ছয় উপরে গুণ করলে আঠারো হয় আর নিচে যোগ করলে নয় হয় আঠারো বাই নয় তাহলে এটা অ্যান্সার হচ্ছে এখানে তুল রোদের মান হচ্ছে টু এখানে তুল রোদের মান যদি টু হয়ে থাকে তাহলে এই টু এর সঙ্গে এরা শ্রেণীতে আছে ফোর টু ফোর যদি আমরা সামেশন করি যোগ করি তাহলে আমাদের টোটাল রোদের মান আসবে দশ এবং এখানে ভি এর মান ছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি হয় টেন তার মানে হচ্ছে টু এম্পেয়ার টু এম্পেয়ার আমাদের অঙ্ক শেষ ঢাকা ভার্সারির জন্য ঢাকা ভার্সারির কোশ্চেনে এটাই চাইছিল এবার আমরা এ কোশ্চেনটাকে আবার ইলাবোরেট করি দেখি কি কি বের করা যায় যদি আমরা এর ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ মাপতে চাইতাম যেহেতু পুরো পানিটা এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এর ভিতরে তড়িৎ প্রবাহের মান হলো টু এম্পেয়ার তারপরে এটাও যেহেতু পুরোটাই শ্রেণীতে আছে তাহলে এর ভিতর দিয়েও তড়িৎ প্রবাহ টু এম্পেয়ার এবার আমরা যদি এর ভিতরে এবং এর ভিতরে বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে এইটা বের করতে চাইলে বিপুল রোদ উপরে রোদ্রয়ের যোগফল ইন্টু হচ্ছে টোটাল কারেন্ট টু এর ভিতর দিয়ে হইলে সেম সূত্রে অ্যাপ্লাই করে বিপুল রোদটা উপরে করে আমরা বের করতে পারি আচ্ছা যদি আমরা বিভব বের করতে চাইতাম যে কোথায় কেমন ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপের একটা বিশাল সার্কিট সব আমি প্রথম ভিডিওতে করে দিয়ে দিছি সেটা ছিল ইন্ট্রোডাক্টরি সার্কিট আলোচনা আচ্ছা তারপরে আমি এখানে একটু আলোচনা করে দিই বারবার জিনিসগুলো রিপিট করবো যেহেতু আমি এটা ভিডিওর মাধ্যমে নিচ্ছি হয়তো তোমরা বলতে পারতেছো না যে ভাই বুঝতে পারিনি আরেকবার বলেন যেটা ক্লাসরুমে হিউজ অ্যামাউন্টের হয় ভাই আরেকবার বলেন ভাই আরেকবার বলেন আচ্ছা এবার আমি নিজে থেকে আরেকবার বলছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ভি সমান সমান আই আর তাহলে এই যে টোটাল আই এই আই এর সঙ্গে এই আরটা গুণ করে দিলে আমার এই মানটা চলে আসবে তাহলে ভি সমান সমান আই আর তাহলে আই এর মান টু ইন্টু ফোর এখানে হচ্ছে এইট ভোল মাইন্ডেড এখানে হচ্ছে এইট ভোল আচ্ছা চলে আসি এই জায়গাটাতে যেহেতু এখানে রোদ সেম এবং এর ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহটাও সেম তাহলে ওখানেও এইট ভোল্ট হবে তাহলে আমরা এখানে ভি সমান সমান আই আর এর সাহায্যে এখানে টু ইন্টু ফোর ইকুয়াল টু এইট ভোল্ট বলতে পারি যদি আমরা এখানে এইট ভোল্ট বলি আর এখানে এইট ভোল্ট বলি দুই জায়গায় যদি এইট ভোল্ট বলি আমি এই শর্টকাটটা বলে দিয়ে দিয়েছিলাম যে সমান্তরালে বিভব বের করতে গেলে তোমাদের যখন প্রবলেম হয় তোমার একটা ইজি ওয়ে খুঁজে বের করো সেটা হচ্ছে তোমার ওখানে যা তৈরি হয়েছে ভোল্টেজ সেটা সব জায়গায় সমানভাবে বিন্যস্ত হবে তাহলে আমরা দেখি যে এখানে আমার যদি আট ভোল্ট যায় এখানে যদি আমার আট ভোল্ট যায় তাহলে আট এবং আট তাহলে আমার টোটাল গেল ১৬ ভোল্ট যদি ১৬ ভোল্ট আমার দুই জায়গায় লস হয় তাহলে একটা জায়গায় বাকি থাকলো তাহলে ওকে আমি বাকিটা দিয়ে দিব কত দিয়ে দিব বিশের মধ্যে ১৬ যদি চলে যায় তাহলে বিশ থেকে ১৬ বাদ দিয়ে দিলে আমাদের থাকে চার ভোল্ট তাহলে ওই সমান্তরাল অংশের বিভব হবে ষোলো সরি চার ভোল্ট চার ভোল্ট চার ভোল্ট আমরা বের করবো আমরা এই চার ভোল্ট বের করার জন্য তোমাদেরকে যে ওয়েটা দিয়ে দিয়েছিলাম আমি সেটা হচ্ছে এই দুজনটাকে তোমরা একজন মনে করবা তার মানে ভি সমান সমান আই আর পি একজন মনে করবা আমরা যদি এখানে এটাকে একজন মনে করি তাহলে ওই রোদটা তুল রোদের মান হবে দুই যদি তুল রোদের মান দুই হয় এবং তৈরি প্রবাহ দুই তারপরও আমার ফোর ভোল্ট বেড়ে গেল আচ্ছা আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে সমান্তরালে বিভব বের করে থাকে তার মানে তোমাকে যদি বলে ছয়ের বিভব কত বা তিনের বিভব কত তোমার কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার নাই যে ছয়ের বিভব তাহলে মনে হয় এইটা হবে আর দুইয়ের বিভব তাহলে মনে হয় এটা হবে না দুইটারই বিভব একই সমান্তরালে বিভব একই থাকে ওকে নাও কিছু মাত্র সাজাল টেনশন নেওয়ার দরকার নাই একটু আমরা দেখি আচ্ছা যদিও পেছানো বেশি যত পেছানো তত আরাম আচ্ছা এবার সলভ করে দেখি আরাম সত্যি হয় কি না হয় আচ্ছা আমি দ্বিতীয়টাকে সলভ করবো দ্বিতীয়টাকে সলভ করবো দ্বিতীয়টা সলভ করার পর তোমার যারা ভিডিওটা দেখবো প্রয়োজনে
এই দুটো পয়েন্ট এ এবং বি এই এ এবং বি এর মধ্যে যদি আমরা তুল্য রোধ বের করতে চাই তাহলে তুল্য রোধ বের করতে গেলে আমরা যদি খুঁজি যে কোনটা বেশি ক্রিটিক্যাল বা জটিল কোনটা বেশি ক্রিটিক্যাল বা জটিল খুঁজতে গেলে মাস্ট বি সবাই এই কথাটা বলবে ভাই এই জায়গাটা কারণ এখানে খুব বেশি পরিমাণে পেজ হয়ে গেছে আর এটা একটু লম্বা টান হয়ে গেছে তাহলে এই জায়গাটা থেকে শুরু করি এই জায়গাটাতে দুইটা রাস্তা তৈরি হইল দুইটা রাস্তায় মানে বাইপাস সমান্তরাল দেন দুইটা রাস্তা থেকে এই দিক হয়ে একটা গেল এই দিক হয়ে একটা গেল এই দিক হয়ে একটা যে গেল এই এই দিক হয়ে একটাতে দুইটা জিনিস এক লাইনে যেটা আমি তোমাদেরকে প্রথম ভিডিওতে একটা ম্যাথ সলভ করে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে নয় অহমের একটা তার দিয়ে যদি একটা সমভ ত্রিভুজ তৈরি করি কিংবা সাতাশ অহমের একটা তার দিয়ে যদি একটা সমভ ত্রিভুজ তৈরি করি তাহলে ওই ত্রিভুজের দুই বিন্দুতে তুল্য রোধ কত হবে এটা ইউনিভার্সিটিতে আসা মেবি রাজশাহী কি জাহাঙ্গীরনগর ওকে আমরা এখানে চলে আসি তাহলে এই দুইটা আসছে এক লাইনে এই দুইটা এক লাইনে থাকার কারণে এই তিন আর তিন এক লাইনে হওয়ার কারণে যোগ হয়ে যাবে তিন আর তিন যোগ করলে ছয় হয় তাহলে এই দুজন মিলে ছয় আমরা খেয়াল করি এই রোডটার সঙ্গে বাইপাসের এই রোডটা ছিল তার মানে এই তিন আর এই তিন শ্রেণীতে হওয়ার পর এই ছয়টা ওই অংশটার সঙ্গে সমান্তরালে তার মানে এদিকে ছয় আর এদিকে ছয় যদি এদিকে ছয় এবং এদিকে ছয় হয় এই ছয় আর এই ছয় সমান্তরালে আছে যদি এই দুইটা ছয় সমান্তরালে থাকে তাহলে তুল্য রোধ হবে তাদের অর্ধেক থ্রি তার মানে আমার এই পুরো পোর্শনে উত্তর হইল থ্রি এই থ্রি যদি এদিকে হয় দেখো এই অংশটাতে যা গিয়েছিল ওই প্রবাহ বা পানিগুলা সম্পূর্ণটাই ঘুরে এর ভিতরে প্রবেশ করছে তার মানে এই থ্রির পরে এই থ্রিতে প্রবেশ করছে আর থ্রি আর থ্রি যদি আমরা যোগ করে দিয়ে দিই তাহলে সেটা হবে সিক্স এক লাইনে আছে তাহলে এই অংশটা আমরা যদি যোগ করি তাহলে এই যোগফলের মানটা হচ্ছে আবার সিক্স এই পুরো অংশটা যোগফলের মান সিক্স যদি এই অংশটা পুরোটাই সিক্স হয় এই সিক্সের সঙ্গে এটা বাইপাস রোড তাহলে এই সিক্স এবং এই সিক্স সমান্তরালে আছে সিক্স এবং সিক্স যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে এর উত্তরটা হবে থ্রি এবং এই থ্রির সঙ্গে এই থ্রি আবার এক লাইনে আছে এই থ্রি এবং থ্রি যদি এক লাইনে হয় আবার যোগ করে সিক্স এবং ওই সিক্সের সঙ্গে এই সিক্স ওই সিক্সের সঙ্গে এই সিক্স আবার সমান্তরালে দেড় মিনস থ্রি তাহলে আমাদের এই পূর্ববর্তনের এই পেঁচানো অংশতে থ্রি আসলো পূর্ববর্তনের এই পেঁচানো অংশতে থ্রি আসলো যদি থ্রি আসে দেন আমরা খেয়াল করি এই অংশটা এই পাশে এবং এই পাশে এক লাইনে আসছে মানে এদিকে যত পানির প্রবাহ হয়েছিল ওই পানিটা পুরোটাই এর ভিতর দিক যায় এর ভিতরে চলে আসলো তার মানে থ্রি থ্রি এবং থ্রি এক লাইনে যোগ করলে হয় নয় এটা অ্যান্সার হচ্ছে নাইন ওম আচ্ছা তারপরে এটা তোমরা একটা কাজ করো ভিডিওটা পোস্ট করো ভিডিওটা পোস্ট করে এটা সলভ করো সলভ করার ক্ষেত্রে আমি মানগুলো বলে দিয়ে দিই পি এবং কিউ এর মধ্যে সমান্তরালে পি এবং কিউ এর মধ্যে তুল্য রোধ বের করতে হবে পি ও কিউ এর মধ্যে তুল্য রোধ বের করার ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এইটার মান টু এইটার মান ফোর এইটার মান ফোর এইটার মান টু এবং এইটার মান টু এই ভ্যালুগুলো থেকে বের করো আচ্ছা আমি সময় নিচ্ছি না আবার আমি করে দিচ্ছি দেখো এই জায়গায় এই দুজনের মধ্যে এদিক দিয়ে প্রবাহ আসে এদিকে গেল এদিকে গেল এই প্রবাহটা এদিকে গেল এবং এই দিকে গেল আচ্ছা এখান থেকে পানি ঢাললে এই পাশে কিছু পানি যাবে এই পাশে কিছু পানি আসে ওই পানিগুলা এই পাশে এবং এই পাশে যাবে এই দুই পাশে যাবে আচ্ছা আমি তো বলে দিচ্ছি এই দুটা এক লাইনে আছে কারণ এই পাশ দিয়ে এই পাশে যাবে তাহলে এই দুটা এক লাইনে আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এই দুটাকে যোগ করে দিতে পারি যেহেতু তারা এক লাইনে শ্রেণীতে আছে যদি যোগ করে দিয়ে দিই তাহলে এর মানটা হবে ফোর এবার আমরা খেয়াল করি এই এইটা দুইটা বাইপাস রোড ছিল মানে এই দিকে আর এই দিকে তাহলে এই দিকে যদি ফোর হয় আর এই দিকে এই ফোরটা ওর সঙ্গে সমান্তরালে আছে বাইপাস রোড আচ্ছা যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে এই ফোর এবং এই ফোর এই ফোর আর ফোরকে যদি আমরা সমান্তরালে রাখি তাহলে ওর মানটা হবে টু কারণ সেম মানের দুটো রোধ সমান্তরালে থাকলে তাদের তুল্য রোধ হয় অর্ধেক আচ্ছা যদি এই ফোর এবং ফোর টু হয় তাহলে এই ফোর এবং ফোর এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু এবার আমরা খেয়াল করি এই পাশ থেকে যে প্রবাহটা আসছিল ওই প্রবাহ কিছু অংশ এদিকে গেছিল বাকি অংশটা এদিকে গেছিল আর এদিকে যে প্রবাহটা গেছিল ওই প্রবাহটা এদের ভিতর দিয়ে গেছিল তার মানে পুরো প্রবাহটা এদিক থেকে আসে এর ভিতরে গেছে তাহলে এটা এক লাইনে যেহেতু এক লাইনে তাহলে এরা শ্রেণীতে তাহলে এই টু আর এই টু যদি শ্রেণীতে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হবে যোগ করে ফোর তাহলে এ ফোর এ ফোর আর এই ফোরের সঙ্গে এটা বাইপাস রোড তাহলে ফোর এবং ফোর যদি বাইপাস রোডে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হবে অর্ধেক যেহেতু তারা সেম মানের তাহলে এটার উত্তর হবে টু ও এবার ভার্সিটির আসা কিছু দু একটা সলভ করি সেটা হচ্ছে এটা জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি
কি বলা হয়েছে যে এখানে বিশ ভোল্ট আর এখানে আছে পাঁচ ভোল্ট যে এখানে তৈরি প্রবাহ কত হবে এত অঙ্ক সহজ অঙ্ক দেওয়ার কি দরকার ছিল আই সমান সমান ভি ভাগ আট ভিয়ের মান বিশ রোদের মান পাঁচ বিশ ভাগ পাঁচ কাটাকাটি করলে ফোর দেখবা এই জাহাঙ্গীরনগরে এই কোশ্চেনটা আসা অ্যান্সার আসতেছে ফোর এবং এটা বি নাম্বারে অপশন দেওয়া আছে দাদা অর্ধশম টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না কিন্তু ভুল করে ফেলাইলাম কেন ভুল করে ফেললাম কারণ এটার উত্তর চান না এই ভুলটা করার জন্যই এটা দেওয়া হয়েছে এবার আমরা খেয়াল করি এখানে পানির প্রবাহ আচ্ছা পানির প্রবাহের ক্ষেত্রে পানিগুলা এ পাশে আসবে এ পাশে এসে দুই পাশে যাওয়ার চেষ্টা করবে দুই পাশে যাওয়ার পর এ পাশে বাধা পাবে এবং এ পাশে কোনো বাধা পাবে না পানিটা এ পাশ দিয়ে এ পাশ দিয়ে এ পাশ দিয়ে এ পাশে আসে পৌঁছাবে তাহলে পানিটা এ পাশে আর যাবে না পুরো পানিটা এর ভিতর দিয়ে এখানে এসে পৌঁছাবে বলতে পারো ভাই এই পানিটা কি এই পাশে যাবে যায় দেখবে এই না যাওয়া যাবে না ফেরত আসো ফেরত আসো ফেরত আসো তারপর এই পাশ দিয়ে দৌড় 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 এরকম ঘটনা ঘটবে না এরকম ঘটনা ঘটবে না তোমরা খেয়াল করতে পারো ওই আবার পানির ফ্লো তোমাদের বাসার মধ্যে দুইটা নল দেওয়া আছে পানির এই দুইটা পানির নলের মধ্যে তুমি যখন নলটা ছাড়ে দাও তখন কি ওই উপর থেকে পানিটা আসে 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 দেখে এই এদিক যাওয়া যাবে না ঘুরো 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 এদিক যাও এরকমটা হয় হয় না কারণ প্রত্যেকটা অংশে পানি ঢুকেই থাকে শুধু নল খুলে দিলেই ওই অংশটাই পানিটা চলে আসে সেমভাবে এই ইলেকট্রনের ফ্লো পুরো সার্কিটের মধ্যে পুরো বর্তুলের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য ইলেকট্রন আছে তুমি যখনই প্রবাহ দিবা তখন জাস্ট এইটা যখন একটু ঠেলা দিবে পুরোটাই ইলেকট্রনে ফিল আপ থাকার কারণে এদিকে ইলেকট্রনে ফিল আপ থাকার কারণে যখন এইখানে প্রেশার ক্রিয়েট করবে তো এদিকে বাধা থাকার কারণে এদিকে কোনো যাবে না সম্পূর্ণটাই এদিক হয় এদিকে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা যে কথাটা আমি বুঝাতে চাইলাম সেটা হচ্ছে এখানে বাধা নেই এখানে বাধা নেই কারণ এই সার্কিটের মধ্যে এ পাশ থেকে এ পাশে চলে আসতে কোথাও রোধ নেই কোথাও রোধ নেই কোথাও রোধ না থাকার কারণে আমরা এইখানে রোধের মান লিখবো জিরো আর আমরা যদি রোধের মান জিরো লিখি আমরা যদি রোধের মানটা জিরো লিখি সামথিং বা জিরো ইনফিনিটি এটা দেখবা ওই কোশ্চিনের এটা দেখবা ওই কোশ্চিনের এ নাম্বার অপশনের উত্তর আলফা যেটাকে আমরা ইনফিনিটি বলি আচ্ছা এখন এই অঙ্কটা সলভ করার পর এই অঙ্কর বেসিক থেকে আমাদের আরেকটা অঙ্ক সলভ করতে হবে সেই অঙ্ক সলভটা হচ্ছে যে এটা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আসা এগারো এবং বারোতে এগারো এবং বারোর কোশ্চেন এটা এগারো এবং বারোর কোশ্চেনে এটা বর্তনী দেওয়া ছিল বর্তনী দিয়ে বলছিল যে এর মধ্যে দিয়ে তোর প্রবাহ আয় কত হবে আয় কল ভয় আচ্ছা এর ভিতর থেকে যখন আমরা আয় বের করতে চাইবো এখন আমরা খেয়াল করি যে সাধারণত যে কোনো এক পাশে ধরলে প্রবলেমটা খুব একটা হয় না তবে আমরা সাধারণত ধরার চেষ্টা করব যে বেটারে যে পজিটিভ প্রান্ত আছে এই পজিটিভ প্রান্ত দিয়ে তরিদের প্রবাহ হয় তাহলে এটা প্লাস এটা মাইনাস তাহলে পানি প্রবাহ বা তরিদের প্রবাহ এই পাশে শুরু করবে আসবে আসে এই পাশে এই পাশে এবং এই পাশে তিনটা রাস্তায় ভাগ হবে তিনটে রাস্তায় ও প্রেশার ক্রিয়েট করবে যাওয়ার জন্য যখন প্রেশার ক্রিয়েট করবে এদিকে প্রেশার ক্রিয়েট করে কোনো লাভ হবে না কারণ বাধা আছে এ পাশেও বাধা আছে বাট এ পাশে বাধা নাই এ পাশ দিয়ে ও চলে এখানে এসে পৌঁছাবে এবং এবার পার হবে কারণ এ পাশে পার হওয়ার দরকার নেই কারণ ওই সেম প্রেশার এদিকেই আছে এদিকে প্রেশার নাই ও এই বাধা টপকায় যাওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে এই রোদের ভিতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এই রোদগুলা কাজে দিবে না এই রোদগুলো আমাদের বর্তমানে কাজে দিবে না আচ্ছা আমি আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে শ্রেণী এবং সমান্তরাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যে আমি আরেকটা ওয়ে দিয়েছিলাম এই ওয়েটা ছিল যে পয়েন্ট দিয়ে চিহ্নিত করা পয়েন্ট দিয়ে চিহ্নিত করলে খুব ইজিলি বের করা যায় কারা কারা কাজ করবে আর কারা কারা কাজ করবে না আচ্ছা আমি ওইটা মনে করে দিয়ে দিই যে পয়েন্ট চিহ্নিত করা পয়েন্ট চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যে কথাটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যখনই আমরা কোনো রোদকে পার হয়ে যাব তখন আমরা পয়েন্টের নামটা চেঞ্জ করে দিব এ থেকে বি করে দিব বা বি থেকে সি করে দিব বাট যদি আমরা শুধু তার বরাবর যাই তাহলে আমরা কখনো পয়েন্টের নাম চেঞ্জ করব না দেখি এ পাশ থেকে এ পয়েন্ট এ পয়েন্ট এ পয়েন্ট এ পয়েন্ট এ এ এ এখন পর্যন্ত আমি তারের মধ্যেই আসি আমার কোনো বাধা হয় নেই চলতে চলতে পথে কোনো বাধা হয়নি আমি সব বাধাগুলা অতিক্রম করে চলে গেলাম এখন ঘটনা হচ্ছে যে আমাকে কোন একদিকে এখন পার হইতে হবে আর যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই তাহলে কোন দিকে পার হবো কেউ কেউ বলতে পারে ভাই আমি এই দিকে পার হবো এই দিকে পার হয়ে কী করবা কারণ এটা পয়েন্টের নাম তো তুমি এ দিয়ে দিস আবার এইদিকে পার হয়ে কী করবা কারণ এই পয়েন্টের নাম তো অলরেডি এ হয়ে আছে আর তোমাকে এই দিকে পার হতে হবে কারণ আর কোনো উপায় নেই তাহলে এবার বি পয়েন্ট বি পয়েন্ট আর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই তাহলে এই দুইটা জায়গায় আমি শুধুমাত্র দুইটা পয়েন্ট পাইছি একটা হলো এ আর একটা হলো বি তাহলে এ আর বি এই এ আর বি কে আম
এখানে এই বর্তনীতে বি এর মান দেওয়া ছিল দশ এবং আর এর মান আমরা বের করলাম টু সো এটার অ্যান্সার হবে ফাইভ এম এবার সার্স্ট এবং ঢাকা ভার্সিটির তিনটে সার্কিট সলভ করে দেব প্রথমে তো সার্স্টের সার্স্টে নয় দশে আসে কোশ্চিনটা সার্স্টের নয় দশে আসে কোশ্চিনটাতে এভাবে সার্কিটটা দিয়ে বলছে যে তুলো রোধ করতে হবে তুলো রোধ বের করার ক্ষেত্রে আমরা যেই নিয়মগুলো ফ্লো করি ওই নিয়মই ফ্লো করবো সমস্যা নাই আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে পানির ফ্লো যদি প্রথম নিয়ম থেকে হয় তাহলে কোন দিকে কোন দিকে কিভাবে যাবে আচ্ছা পানি যদি এভাবে ফ্লো হওয়া শুরু করে দুটা রাস্তায় ভাগ হবে তারপরে ওই যেই রাস্তা এই এই পানিটুকু এই পাশে আসে এই দুটো রাস্তায় ভাগ হবে এবং এই পানিটুকু পুরো এক লাইনে যায় এখানে আসে এবং এখানে মিলিত হবে তার মানে এই যে এক সাথে আসে এই পাশ দিয়ে যেটুকু পানি যাবে পুরো পানিটা এর ভিতর দিয়ে এর ভিতর দিয়ে এবং এর ভিতর দিয়ে যাবে এইটুকু পানি এইটুকু পানি পুরোটাই যখন এর ভিতর দিয়ে যাবে পুরোটাই যাবে তার মানে ওরা শ্রেণীতে আসে তাহলে আমরা আর 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 যদি শ্রেণীতে বের করি তাহলে এটা তুলো রোধ হবে থ্রি আর এই তিনজন মিলে হচ্ছে থ্রি আর এই তিনজন মিলে যদি থ্রি আর হয়ে থাকে এই তিনজন মিলে যদি থ্রি আর হয়ে থাকে এই আর থ্রি আর সঙ্গে এই আরটার সমান্তরালে আছে সমান্তরালে যে শর্টকাটটা আমরা জানি উপরে গুণ নিচে যোগ আমরা সেটা অ্যাপ্লাই করি উপরে গুণ এবং নিচে যোগ যদি আমরা করি যদি আমরা উপরে গুণ এবং নিচে যোগ করি তাহলে যে জিনিসটা হচ্ছে যে থ্রি আর 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 আমরা আরটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারি সমস্যা নেই আমরা সংখ্যা নিই এক দুই তিন এভাবে সংখ্যা নিই তাহলে থ্রি প্লাস আর ওয়ান যদি উপরে গুণ করি থ্রি হয় আর নিচে যদি যোগ করি তাহলে ফোর হয় তাহলে আমাদের কি হলো এই পোর্শনটুকুতে এই পোর্শনটুকু থেকে রোদের মান হলো থ্রি বা ফোর ইন্টু আর এবার আমরা খেয়াল করি যে এই পোর্শনটুকুতে ওই যে কথাটা বললাম যে এই পাশ দিয়ে যতটুকু কারেন্ট বা তড়িৎ প্রবাহ হয়েছিল এই তড়িৎ প্রবাহটা এই দিক দিয়ে ঘুরে আবার এর ভিতর দিয়ে পুরোটাই প্রবেশ করছিল তার মানে এই পুরোটা তারপরে এখানে বাকি অংশটা সম্পূর্ণ পুরোটাই এটার ভিতর দিয়ে এবং এটার ভিতর দিয়ে পুরোটা এই পুরোটা 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 বলার কারণে এখানে ওয়ান এবং এখানে ওয়ান আর এখানে হচ্ছে থ্রি বা ফোর এটা আছে শ্রেণীতে তাহলে আমরা দেখে যোগ করে দিয়ে দিই আমরা যদি দেখে যোগ করে দিদি চার আট এগারো ভাগ ফোর এগারো ভাগ ফোর তাহলে আমাদের এবার কি দাঁড়াইলো যে এই পুরো পোর্শনটা এইটুকু পোর্শনে উত্তর হইল এগারো ভাগ ফোর এই এগারো ভাগ ফোরের সঙ্গে এটা একটা বাইপাস রোড ছিল আর এটা একটা বাইপাস রোড ছিল তাহলে এই এগারো ভাগ ফোরের সঙ্গে এই ওয়ানটা ছিল সমান্তরালে যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে উপরের গুণ এবং নিচে যোগ তার মানে এই পুরো অংশের সঙ্গে এই ওয়ান উপরে গুণ আমরা যদি উপরে গুণ করি ওয়ান তাহলে উপরে গুণ ওয়ান আর নিচে হচ্ছে যোগ ওয়ান এগারো ভাগ চার প্লাস ওয়ান যদি এগারো ভাগ চার প্লাস ওয়ান করি তাহলে এটা সলভ করলে দেখা যায় যে দেখা যায় যে উপরে হচ্ছে এগারো ভাগ চার ইন্টু আমরা এটাকে করতে পারি চার ভাগ পনেরো তাহলে আমাদের অ্যান্সার হলো এগারো ভাগ ফিফটিন এটা ছিল এখানকার তুলো এবার নেক্সট সার্স্টের আরেকটা সার্কিট সলভে আমরা চলে যাই নেক্সট আরেকটা সার্কিট সলভে চলে যাই এ সার্কিট সলভটা এ সার্কিট সলভটা দুইটা ইউনিটে দুইভাবে আসছিল একটা ইউনিটে আসছিল দুইটাই ষোলো ছয় এবং সাথে আসছিল এবং দুইভাবে আসছিল প্রথমবার আসছিল যে এই সার্কিটের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ কত আর আরেকটা ইউনিটে আসছিল এই এ বিন্দুতে ভোল্টেজ কত এ বিন্দুতে ভোল্টেজ কত এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা তোমরা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবা আচ্ছা চলে আসি আই বের করার জন্য আই বের করার জন্য আমার কি দরকার আর দরকার তাহলে আর যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি এই পাশ দিয়ে পুরো পানিটা এর ভিতর দিয়ে ঢুকে এর ভিতর দিয়ে ঢুকে এখানে দুইটা রাস্তায় ভাবে গেল তো এই ছয় এবং এই ছয় সমান্তরালে আছে যদি এই ছয় এবং এই ছয় সমান্তরালে থাকে যদি এই ছয় এবং এই ছয় সমান্তরালে থাকে দুইটা সেম মানের রোধ সমান্তরালে থাকলে তাদের তুলো রোধ হবে হাফ অর্ধেক তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি থ্রি এই থ্রিটা এটার সঙ্গে এক লাইনে আছে তাহলে এক লাইনে থাকার কারণে এইটার সঙ্গে এটা যদি এক লাইনে থাকে তাহলে তিন দুই পাঁচ আর এক ছয় তাহলে টোটাল রেজিস্টেন্সের মান হচ্ছে ছয় আর আমরা যদি আই বের করতে চাই আই সমান সমান ভি ভাগার সিক্স ভাগ সিক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার যেটা ছিল আমাদের ডিজার অ্যান্সার এটাই অ্যান্সার ছিল এবং এটাই আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল এটা সলভ হয়ে গেল সেকেন্ড টার্ম যেটা আছে আচ্ছা এখানে আমি একটু কোশ্চেন ইলাবোরেট করি এখানে আমি একটা কোশ্চেন ইলাবোরেট করি আমি যদি এখন তোমাকে করি যে এই ছয় অহমের ভিতর দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এই ছয় অহমের ভিতর দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা দেখো যে এই ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্টটা এইটা পুরোটাই এর ভিতর দিয়ে যাবে এবং এর ভিতর দিয়ে যাবে তার মানে ওয়ান ওহম 
এবং টু হোম এদের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের মান হলো ওয়ান এম্পিয়ার এখানে আসার পর দুটা রোডে ভাগ হয়ে গেছে দুইটা রোডে কিছু জিনিস যাবে এ পাশে কিছু এ পাশে কিছু তো কতটুকু যাবে এটা ডিপেন্ড করে এই রোদের অনুপাত বা রেশিওর উপর এখানে আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা রোদের মান সেম সিক্স এবং সিক্স তার মানে দুই পাশে যদি সেম পরিমাণে বাধা থাকে তাহলে এ পাশে অর্ধেক যাবে এ পাশে অর্ধেক যাবে হ্যাঁ সেটি এই পাশে ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্টের মধ্যে দিয়ে এ পাশে যাবে পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার এবং এ পাশে যাবে পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার আচ্ছা তাহলে এই সার্কিটের প্রথম অংশটুকু সলভ হয়ে গেছে এবার আমাদের দরকার এই বিন্দুতে ভোল্টেজ প্রথম এই বিন্দুতে ভোল্টেজ কত কেউ এইভাবে করতে পারে ভাইয়া ভীষণ সমান আই আর জানি তো তাহলে তো বসাইলে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছে ভীষণ সমান আই আর যেহেতু এখানে আই আর মান ছিল ওয়ান এম্পিয়ার ওয়ান এম্পিয়ার তো আমরা এখন খেয়াল করি ভীষণ সমান আই আর ভীষণ সমান যদি আই আর হয় ভীষণ সমান যদি আই আর হয় তাহলে এই জায়গায় এই ওয়ান ওম রোদের মধ্যে দিয়ে কতটুকু ভোল্টেজ হবে ভীষণ সমান আই আর তাহলে আই আর মান তো আমরা ওয়ান জানি এবং এখানে আর এর মান হচ্ছে ওয়ান কারণ হচ্ছে ওয়ান ভোল্ট তোমাদের কারো মনে হইতে পারে এই এইখানে তাহলে এটার অ্যান্সার হবে ওয়ান ভোল হ্যাঁ এটা অপশনে দেওয়া থাকে সমস্যা নেই কিন্তু এটা উত্তর না উত্তর কোনটা এইখানে পার্থক্যটা হচ্ছে যে তোমাকে আমি এ পয়েন্টে বিভব বের করতে বলছি তোমাকে আমি বলি নাই যে ওয়ান ওহম রোদের মধ্যে দিয়ে বিভব কত তাহলে আমি যখন তোমাকে ওয়ান এম্পিয়ার এই ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্টটা এর ভিতর দিয়ে গেলে এ পয়েন্টে বিভব বের করতে বলছি এখানে এই যে রোদের মধ্যে আই আর বলি আমরা এই আই আর ভীষণ সমান আই আর রোদের মধ্যে যে মানটা বের করি এই মানটা কিসের মান এই মানটা হলো ওই রোদটাতে আমার কতটুকু ভোল্টেজ ড্রপ হয় বিভব পতন হয় যেটাকে আমরা বলি ভোল্টেজ ড্রপ বা বিভব পতন মানে ওই রোদের মধ্যে দিয়ে কতটুকু বিভব আমার পতন হবে মানে কমে যাবে তাহলে দেখো এই জায়গায় ভীষণ সমান আই আর যদি করি তাহলে এখানে আসতেছে ওয়ান ভোল্ট এই ওয়ান ভোল্ট বিভব এই রোদের পতন হবে যদি ওয়ান ভোল্ট বিভব এই রোদের পতন হয় আমার টোটাল ছিল ছয় ভোল্ট তো ছয় ভোল্টের মধ্যে ওখানে যদি এক ভোল্ট নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমার থাকলো কত পাঁচ ভোল্ট তাহলে এ পয়েন্টের বিভব হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট এটাই অ্যান্সার হবে ফাইভ ভোল্ট মাইন্ড ইট ফাইভ ভোল্ট কেন হলো কেন বিয়োগ করে বের করলাম বিয়োগ করে বের করলাম কারণ আমাকে এই ওয়ায়ারটাতে রোদ কত বের করতে বলছে সরি রোদের পরে ওই ওয়ায়ারটাতে কত বিভব বের করতে বলছে আমাকে ওই রোদের মধ্যে কত বিভব সেটা বের করতে বলা নেই আচ্ছা সেম প্রসিডিউরে আমি যদি এইখানে বের করতে বলতো এখন মনে করো ওরা কোশ্চেনের মধ্যে এবার এখানে একটা বি পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছে বলছে বি পয়েন্টে ভোল্টেজ কত বি পয়েন্টে ভোল্টেজ যদি কত চাইতো তাহলে আমরা ওই যে ভি সমান সমান আই আর তাহলে এখানে আই এর মান ছিল ওয়ান আর আর এর মান হচ্ছে টু যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে দুই ভোল্ট তার মানে এই দুই ওমে এই দুই ওমে ভোল্টেজ আমার ড্রপ বা পতন যাই বলো না কেন হবে দুই ভোল্ট তো আমরা খেয়াল করতে হবে এখানে এক ভোল্ট লস হয়েছে এখানে দুই ভোল্ট লস হয়েছে দুই আর একে টোটাল তিন ভোল্ট লস হয়েছে যদি তিন ভোল্ট লস হয়ে থাকে তাহলে এখানে কত থাকবে ছয় থেকে তিন বিয়োগ করলে থ্রি ভোল্ট তাহলে এই বি পয়েন্টে হবে থ্রি ভোল্ট এবং যদি আমরা বলি এখানে তাহলে কত এখানে কত কারণ ভীষণ সমান আই আর এখানে তুল্য রোধ হলো থ্রি তুল্য রোধের সঙ্গে যদি আমরা আই বোন করে দিই তাহলে থ্রি ইন্টু ওয়ান তার মানে থ্রি ভোল্ট তার মানে এখানে লস হবে থ্রি ভোল্ট তো আমাদের এখানে আসে ছিল থ্রি ভোল্ট আর এই পাশ দিয়ে এটা পার হতে যায় থ্রি ভোল্ট যখন লস হয়ে যাবে তখন হয়ে যাবে জিরো ভোল্ট হ্যাঁ কারণ এটা তো গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেকশন দেওয়া আছে তাহলে তো থ্রি ভোল্ট হওয়ারই কথা আচ্ছা তাহলে আমাদের এই কোশ্চেনের অ্যান্সার ছিল ফাইভ ভোল্ট এই কোশ্চেনটা এ বিন্দুতে ভোল্টেজ কত সেটা ছিল ফাইভ ভোল্ট কারণ ওয়ারে বিয়োগ করে বের করতে হবে এবার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন সেটা হলো সেটা হলো ভিভি মাইনাস ভি এ সেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সাত এবং আটে আসা আচ্ছা এই কোশ্চেনটা সলভ করতে গেলে আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে যে এদিক থেকে তড়িৎ প্রবাহ হলো যদি তড়িৎ প্রবাহ এদিক থেকে হয় এই তড়িৎ প্রবাহটা এখানে আসে দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়ে যাবে এই রাস্তায় এবং এই রাস্তায় এই দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়ে যাওয়ার পর পুরোটা এ পাশে আসে এখানে এথাস্ট হবে এখন আমাকে খেয়াল করতে হবে এই রাস্তাটা পুরোটাই এক লাইনে এবং এই রাস্তাটা পুরোটাই এক লাইনে যেহেতু এই দুটা এক লাইনে তাহলে এদের রোদের মানটা হবে যোগ ফুল একশো এবং এই পাশে হবে একশো তাহলে দুই পাশে আমার রোদ হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো যোগ করলে ষাট চল্লিশ যোগ করলে একশো কিন্তু এখানে দুইটা বাইপাস রোড তার মানে এই একশোর সঙ্গে এই একশো সমান্তরালে আছে যদি একশো একশো সমান্তরালে থাকে সেম মানের রোদ সমান্তরালে থাকে তাহলে তাদের তুল্য রোধ হয় অর্ধেক
আর আমার মান দশ দেওয়া আছে আর আর এর মান দেওয়া বের করছি আমরা পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ ভাগ দশ যদি করি তাহলে জিরো পয়েন্ট একটু ভালো করে মন দিয়ে শুনবার ব্যাপারটা এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক যদি পয়েন্ট টু এম পি আর হয় তাহলে আমরা একবার খেয়াল করি এ পাশ থেকে যে তৈরি প্রবাহটা সৃষ্টি হয়েছে এই তৈরি প্রবাহটা এর মধ্যে দিয়ে যায় এ পাশে গেছে এবং এ পাশে গেছে এবং এ পাশে একশো আর এ পাশে একশো দুই পাশে সেম পরিমাণের বাধা যদি বাধাটা সেম পরিমাণের হয় তাহলে এ পাশ দিয়ে অর্ধেক কারেন্ট যাবে এবং এ পাশ দিয়ে অর্ধেক কারেন্ট যাবে দুই পাশ দিয়ে অর্ধেক এবং অর্ধেক কারেন্ট যাবে পয়েন্ট ওয়ান এবং পয়েন্ট ওয়ান কারেন্ট যাবে এই পয়েন্ট ওয়ান এবং পয়েন্ট ওয়ান কারেন্টের মধ্যে আমরা এবার দেখবো এই যে রোদটা আছে এবং এই যে রোদটা আছে এই রোদগুলাতে আমার ভোল্টেজ কতটুকু ড্রপ হয় যেটাকে আমরা বলি বিভব পতন হয় কতটুকু যদি আমরা বিভব পতনটা বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে দুই সমান সমান আই আর তো এখানে আর এর মান হলো পঞ্চাশ এখানে আর এর মান হলো পঞ্চাশ এবং আই এর মান হলো পয়েন্ট ওয়ান তো এই পঞ্চাশের সঙ্গে যদি আমরা এই পয়েন্ট ওয়ানটা পঞ্চাশের সঙ্গে যদি আমরা পয়েন্ট ওয়ানটা গুণ করি তাহলে এখানে আসবে ফাইভ ভোল্ট এই ফাইভ ভোল্ট মিন করে এই রেজিস্টেন্সটাতে ফাইভ ভোল্ট মিন করে এই রেজিস্টেন্সটাতে আমার ভোল্টেজ ড্রপ হবে পাঁচ ভোল্ট তো আমার টোটাল ভোল্টেজ উৎস আমাকে যে ভোল্টেজটা দিছে সেটা ছিল দশ ভোল্ট দশ ভোল্টের মধ্যে যদি আমার পাঁচ ভোল্ট লস হয়ে যায় তাহলে হাত থাকলো পাঁচ ভোল্ট তাহলে এই এ পয়েন্টের ভোল্টেজ হবে ফাইভ ভোল্ট তার মানে এ পয়েন্টের ভোল্টেজ হলো ফাইভ ভোল্ট এবার আমরা বি পয়েন্টের ভোল্টেজ বের করবো সেম প্রসিডিউর এ পাশে পয়েন্ট ওয়ান আসছে এই পয়েন্ট ওয়ান যখন সিক্সটির ভিতর দিয়ে গেছে ষাটের ভিতর দিয়ে গেছে তখন এটা ভি সমান সমান আই আর আই এবং আর গুণ করে দিলে ভি এর মান আসে সিক্স ভোল্ট তার মানে এই রেজিস্টেন্সটাতে ওই রেজিস্টেন্সটাতে আমার লজের পরিমাণটা হলো ছয় ভোল্ট যদি দশ ভোল্ট থেকে আমার ছয় ভোল্ট লস হয়ে যায় তাহলে আর থাকে চার ভোল্ট তাহলে আমার এই পয়েন্টটাতে আর ভোল্টেজ থাকলো চার ভোল্ট তাহলে এটার মান হচ্ছে চার ফোর মাইনাস ফাইভ তার মানে মাইনাস ওয়ান ভোল্টেজ তাহলে ভি এ এবং ভি বি ভি এ এবং ভি বি তো কোশ্চেন আমাদেরকে যেভাবে ঘুরছে যে ভি বি মাইনাস ভি এ তাহলে ভি বি আর ভি এ যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে ওই দুই জায়গার ভোল্টেজের ডিফারেন্স হবে ওয়ান ভোল্ট আমরা এই জিনিসটাকে আলাদাভাবে করতে পারতাম যদি আমাদের কোশ্চেনটা একটু আলাদা থাকতো এই কোশ্চেনটা এভাবেও থাকতে পারে ভি এ মাইনাস ভি বি ইকুয়াল কত তখন আমরা ফাইভ থেকে ফাইভ থেকে ফোর বিয়োগ করে ওয়ান উত্তর দিয়ে দিতাম তো ঢাকা ভার্সের কোশ্চেন ছিল এটা এবং এটা উত্তর ছিল মাইনাস ওয়ান